আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আশা করি সবাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি তো অনেক ভালো আছি আজকে আমি খুব শর্টকাট সিম্পল একটা মানে ডেজার্টের রেসিপি রেসিপিও না একটা ডেজার্ট আইটেমের ই নিয়ে এসেছি ওটা হলো জেলো তৈরি করা আমরা ঘরে কিভাবে সাইনা গ্রাস দিয়ে আপনি তৈরি করতে পারেন আগার আগার দিয়ে তৈরি করতে পারেন আমি এখানে করব কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে কর্নফ্লাওয়ারটা আমি দেখুন এখানে কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে আমি কিছু কর্নফ্লাওয়ার নিয়ে এসি মেপে নিয়ে নেই আমি আপনাদের পরিমাণ মতো যতটুকু করবেন এখানে অবশ্য মনে হয় তিন টেবিল চামচের মতো হবে যত সম্ভব আমি এমনি বক্সের থেকে ঢেলে নিয়েছি দু টেবিল চামচ চিনি আর সামান্য একটু এদিকে দেখুন লবণ আমি একসাথে করে নিয়ে নিয়েছি সবগুলাই এখন আমি এখানে এটা চুলায় জাল দিব বেশি সময় লাগে না বিভিন্ন ডেজার্টগুলোতে যেমন ফালুদা বা বিভিন্ন ডেজার্টগুলোতে জেলো কিন্তু লাগে তা আমরা শর্টকাট কিভাবে জেলোটা তৈরি করতে পারি সেটা আজকে শেয়ার করব আপনাদের সাথে এখানে আমি এক গ্লাস পানি নিয়েছি পানিটা আমি দিয়ে দিলাম এখানে প্রথমত পর্যাপ্ত পানি দিব না এখন আমি একটা হুইস্কের সাহায্যে খুবই ভালোভাবে মিশিয়ে নিব কারণ না মিশালে দলা পাকিয়ে থাকলে কিন্তু আমার এটা হবে না ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে এখন আমি চুলায় এটা জাল দিব এতটুকু পানি রয়েছে আমি ঘনত্বটা দেখব এরপরে যদি প্রয়োজন পড়ে হয়তো আর একটু দিব নাও লাগতে পারে হয়তো আমি চুলায় অলরেডি বসিয়ে দিয়েছি আর হুইস্কটা তো আছে হুইস্ক না থাকলে আপনারা চামচ দিয়েও করতে পারেন এভাবে ভালোভাবে আমি ঘন হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব একটু জমতে সময় লাগে আর কি আর কিছুই না তৈরি করতে তো খুবই অল্প সময় হয়ে যায় এভাবে আমি এটা ঘন হয়ে আসতেছে দেখুন বিয়র্স দেখুন আমি এ গ্লাসে প্রায় দুই গ্লাস পানি লেগেছে এতটুকু কম লেগেছে আমার এখানে তিন টেবিল চামচের ভিতরে যখন চুলায় তাপ হওয়া হয়ে মানে গরম হচ্ছে অটোমেটিকলি কিন্তু এটা হালুগের মতো হয়ে যাচ্ছে তখন হাতের কাছে পানি রাখবেন আর পরিমাণ মতো দিলেও হয় মাঝে মাঝে ঘন হয়ে যায় এখন খুবই স্মুদলি হচ্ছে আমি আরও দু মিনিট এভাবে জাল দিয়ে নিব এর ফলে নামিয়ে নিব আমি দেখুন চতুর্দিকে ফেনার মতো হয়ে যাচ্ছে এখন আমি চুলাটা অফ করে দিয়ে বাটিতে ঢেলে নিব এখানে আমি তিনটা বাটি নিয়েছি সমান ভাবগেই ঢেলে নিব আপনারা কোনো কেসের মতো থাকলে ওগুলা তো নিতে পারেন আমি এভাবে সমান ভাগে আপনার যতটা কালার করবেন তিনটা চারটা ওভাবে ঢেলে নিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এভাবে করে ঢেলে নিলেই হবে এখন আমি ফ্রুট কালারগুলো মিশিয়ে নিব গরম থাকা অবস্থাতে কালারগুলো মিশিয়ে নিব এখন আমি যে ফ্রুট কালারগুলো লিকুইড ফ্রুট কালার আপনারা এগুলো মিশিয়ে নেবেন সামান্য পরিমাণে বেশি না একেবারে সামান্য ফুড কালারগুলো ভালো ব্র্যান্ডের হলে দেখুন অল্প দিলে কিন্তু অনেক কালার চলে আসে বাকিগুলোতেও আমি মিশিয়ে নিব সেমভাবে বিয়র্স দেখুন আমি গরম থাকা অবস্থাতেই ফুড কালারগুলো মিশিয়ে নিয়েছি আপনারা আরও কালার করতে চালে আরও কালারও মিশাতে পারবেন আপনারা এভাবে আলাদা আলাদা চামচ দিয়ে আলাদা বাটিতে কালারটা মিশিয়ে নেবেন এখন আমি ঠান্ডা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব ঠান্ডা হলে এরপরে আমি এটা নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিব এক ঘন্টার মতো এটা তখন সেট হয়ে যাবে এরপর আমি কেটে যে কোনো ডেজার্টে ইউজ করতে পারবো এটা আপনারা এভাবে তৈরি করে নিতে পারেন তা এখন ঠান্ডা হোক আমার এটা নর্মাল টেম্পারেচারে আসার পরে আমি নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিব এভাবে একটু ঝাঁকিয়ে দিবেন যাতে সমানভাবে বসে যায় বসে যাবে ঠান্ডা হলে বসে যাবে ফ্রিজে দিলে একবারে ফুডিংয়ের মতো সুন্দরভাবে সেট হয়ে যাবে বিয়র্স আমি যে ফ্রিজে রেখেছিলাম জেলোগুলো দেখুন শক্ত হয়ে গিয়েছে এক ঘন্টার মতো রেখেছি আমি ফ্রিজে এখন এ জেলোগুলো এই তো এভাবে করে কিউব করে আমরা কেটে নিব একটু বিয়র্স আমি প্রতিটা জেলো তুলে নিয়েছি কিউব করে কেটে নিয়েছি দেখুন কতটা স্মুথ এবং সুন্দর হয়েছে আপনারা ফালুদা তৈরিতে বা যে কোনো ডেজার্টে যেটাতে জেলো ব্যবহার করা হয় 
এভাবে তৈরি করে নিতে পারেন এটা সাইন আমি আগেও বলেছি সাইনাগ্রাস দিয়েও হয় আগার আগার দিয়েও হয় হাতের কাছে যদি ওগুলো না থাকে তাহলে কর্নফ্লাওয়ার দিয়েও তৈরি করে নিতে পারবেন তো বিয়র্স রেসিপিটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব পাশে থাকা বেলাইকনটি ক্লিক করে দিবেন এবং লাইক করবেন কমেন্ট করবেন দেখা হবে বিয়র্স পরবর্তী ভিডিওতে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ